ഹായ് അരുൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് വരിക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് വിട്ടുപോയതോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോസ് തിയറം അത് നമുക്കിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്നലെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും വിട്ടുകളരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില വാല്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്സിറോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിറോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു റീജിയൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൺ അറൗണ്ട് എ ചാർജ് വേർ ഇറ്റ്സ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സിമ്പിളാണ് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റീജിയണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എന്താണ് ഇത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഉള്ളതല്ല ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് എറൗണ്ട് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് വരക്കുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് എന്ത് പോകുന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് കേസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് കേസിലാണ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ഇലക്ട്രി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് അകത്തോട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിൽ പുറത്തോട്ടും ഇലക്ട്രിക് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജിൽ ചാർജസ് അകത്തോട്ടുമാണ് വരുന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അൺലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ സോറി ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും വെച്ചാൽ എന്താവും അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ചാർജസിനെയാണ് അടുത്തടുത്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിലോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിലോ അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെത് ന്യൂട്ടൺ ബൈ ചാർജ് കൂളമ്പ് സോ എൻ എൻ ബൈ സി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ കൂളം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനിയുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ
ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ എപ്സിറോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ക്യു അപ്പോൾ ഫൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിറോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് ഗോസ് തീരത്തിൽ പറയുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇ ഡോട്ട് ടി എസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ സോ ഇ ഒ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഗോസ് തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് തീരത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് കുറേ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയർ ഒരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ഏത് കേസിൽ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫൈൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് നേരത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇൻഫൈനറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസിക്കൾ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസിക്കൾ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ചാർജ്ഡ് ഇൻഫൈനറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് നേരത്തെ ഇൻഫൈനറ്റ് ലോങ് വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ ആയി ഇവിടെ സിഗ്മ ഇത് പുതിയൊരു ടേം അല്ലേ സിഗ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് തിൻ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ തിൻ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിനാ ഷെല്ലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ പഠിക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നേരത്തെ ലാംഡ ബൈ ആർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ഇനി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ആയി മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയാണ് ഇത് മൂന്നാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോസ് തീരത്തിൽ വരുന്നുള്ളത് ഗോസ് തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്ന് ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറ് പിന്നെ എന്താണ് ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെതായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എന്താ പറയേണ്ട കുറേ ഇക്വേഷൻസ് അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഗോസ് തിയർ ഇന്ന് എടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് ബോട്ടണിയിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബേസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഫ്ലവർ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഫ്ലവർ ഇല്ല അല്ലേ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്തരം പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആൻജിയോ സ്പേംസ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആൻജിയോ സ്പേംസ് എ എൻ ജി ഐ ഒ സ്പേംസ് എസ് പി ഇ ആർ എം എസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്
sepals ni aja ni 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 green color sahaja ni. Dah ini ada kanan ni lah. Adun dah ni, adun ni perut, adun ni fungsi ni dah ni protection. Beri pugu mottai tu orang ni tu tu, ini ni tu beri protection orang tu ni tu sepals ni. Apa ipan ni ambar ni pedicel ni, sepal ni, orang ni cuci uti parin apa yang ada ni calyx. Ini ni lah tu corolla, corolla ni cili petals ni. Ini ni ada orang tu flower ni petals. Aduh, polinesi ni mandi, aduh agents ni lah attract dia, ni madina ke mandi, ana ini petals urut itu lah tu. Ini petals ni, aduh betul tu, nama dia sepals ada kena lah. Aduh ni aku nama dia non essential part tu, nana beri nanti. Aduh itu nama ke reproduction le, ada dua part ni, ada aishe illya, pasal production ni mana. Aduh betul tu, nana attract dia, polinating agents ni aku attract dia, nana mana. Pasal aduh ni nama dia beri nanti non essential parts nana. Indo indo reproduction le, arpa datang tu. Pena antrisium, gynesium, female reproductive part tu. Aduh, betul tu, nama male reproductive part. Madine, nama le essential parts ni. Apa yang kita semua ni selain le corolan kelixum, ini andrisi itu nanti ada male reproductive part ni. Aduh, beri ni ana stamen. Stamen ni kurasa nama detail type beri kau. Stamen ni tu, andarum filament ada kende. Aduh, nama kita detail type beri kau. Pena gynesi itu nanti ada ana ovary, ovule, stigma, style. Ida kau beri ni lada. Hmm, stigma, style, ovary. Ida kau ni nanti beri ni lada gynesi itu nanti beri. I Anda beri anda, ini over yang anda pinir itu fruit type itu makan nalar tu. Over yang anda fruit type itu makan nalar tu. Over ikan agat itu, ini dendau, ovule dendau. A ovule anda pinir seed type itu makan nalar tu. Ini terus general lah idea itu le. Ini nama kita textbook kita detail lah itu nak. Ini nak nalar tu male reproductive partan. Ini adalah satu plant le male reproductive part type itu nalar tu. Stamen ini beri. Ini ada stamen ini ada dua partan. Ini ada ke, satu filament dan satu anther. Ini nanti filament itu mana dalam market itu lalu kanan macam ni. Anu ni lalat itu kanan pernah ni ane ini filament itu ini baru ni lalat. Ini anther ni struktur ane B I itu kurit itu lalat. Anther ni macam mana? Orang bilobed struktur ane. Dua lobes ni ane tu. Kanan ane lalu ane tu ane pollen grains sokai market itu lalat. Apa anther ni macam ni? Orang bilobed struktur ane. Ini orang lobe ni atom ini ane microsporangi ane. Angan ane total ane 4 microsporangi ane. Orang Antara nanti, mana tu? Ia antara tu, nana kau bilobed itu kanan betul, nana moral lobe nanti, dua dua mikrosporangia, angan total nana empat mikrosporangia. Ia mikrosporangia, nana pinir pollen sac itu makan nala tu. Pollen sac itu nanti, ai nanti itu kum pollen grains nana kanan betul nanti. Apa ini citer tu, nanti orang orang mana selesai? Nada nana male reproductive part tu nana stamen nana filament itu antara nanti, filament itu antara nengen apa dicuci nanti nana, nana antara nanti bilobed structure nana. A bilobed structure na ata na 4 microsporangi ende. A microsporangi ana pinna pollen sac itu makan lalat. Pollen sac na caya na terikum pollen grains endaga. Alai pollen grains itu undoi telai pollination na rakan lalat. Apa ida ana male reproductive part. Ini microsporangi ana kurse, amku seri urai denda kerka. Ida na ata a nu warna kani kene lalai. Ada ana uru microsporangi ende structure. A n warna structure na ata na kandu gana meten lalat. Korai protektif layer, layer sendal le, one, two, three, four, empat protektif layer sana. Ini ni lada, baru microsporangi ke lada. Ini tu kena tu nongki ko epidermis, endothelium, middle layer, tapi ta. Ini tu kena empat layer, epidermis, endothelium, middle layer, tapi ta. Angan empat layer sana, baru microsporangi ke lada. Ini ni tu ni ada tu tiga layer sendal lo, epidermisum. Endothelium, aduh bolatana middle layer sum. Aderi ta function nara nanda protection ana, aduh bolatane, nama da pollen grains mature item bo, dehiscence of anther anu nara nanda prosesan nara, ada antheru breaki. A breaki nengili, i walls breaki nana. Aduh aderi ta function nara nana epidermis endothelium middle layer. Iveri ta function ana, nanda mature stage le tumbo pollen grains nana release cie nana mana lade. Aderi nendi a wall breaki cie nana, madine dehiscence of anther anu nara nim. Textbook baca nana to. Apo epidermis itu tu sebab middle layer nafas function baru. Ini adalah tapetum. Ia tapetum mana nale? Ia ni mana food dood ke? Anu, ada satu function. Tapetum ini function. Apa itu? Anu, empat walls of the microsporangia. Pernah dengan aku central light sporogenous tissue nak kena macam ni. As sporogenous tissue nala nunda. Hmm. Ia walls ini kuli light beri nana nala nama. Adanya anu pinir de pollen grain side de mar nala tu. Apa itu? Trim ini. Microsporangia ni kita lihat pelikkan. Next microsporogenesis. Microsporogenesis ni macam mana? It is the process of formation of microspores from polar mother cell through meiosis. Meiosis vary. Meiosis ni mana raya tadi kita ada type of cell division ane to. Anu muk modul ni ada. Muk patut ane ke sami kita ni jadi skosi dera. Apa meiosis vary? Microspores ni dah ane tu. Ebru ni ane polar mother cell ni ane. 
മൈക്രോസ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ അല്ലേ മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് പോളൻ മദർ സെൽ പി എം സി എന്ന് പറയും പോളൻ മദർ സെൽ പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിവിഷൻ വഴി മൈക്രോട്ടിക്കും മിയോട്ടിക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിലാണ് മൈക്രോസ്പോർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ഈ ആന്തേഴ്സ് മെച്ചൂറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആന്തർ ഡെഹിസൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അങ്ങനെ ആന്തേഴ്സ് മെച്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ആന്തേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെഹിസൻസ് അതായത് ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള പോളം ഗ്രീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്പോസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു പോളം ഗ്രീൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് എന്തായി മാറുന്നുള്ളത് പോളം ഗ്രീൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആന്തേഴ്സ് മെച്യൂർ ആകുമ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് മാറും ഇനി ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോളിഹെഡ്രൽ റൗണ്ട് ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഹെഡ്രൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു ഫൈവ് തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് വരെ അത്രയും ചെറിയതായിരിക്കും മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഡയമീറ്റർ വരിക സോ പോള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ റൗണ്ട് ഓവൽ ഓർ പോളിഹെഡ്രൽ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് രണ്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാളുണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഒരു ഇന്നർ ലെയറും ഔട്ടർ ലെയറിന് നമ്മൾ എക്സൈൻ എന്ന് പറയും അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പോറോ പൊളനിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഔട്ടർ ലെയറാണ് എക്സൈൻ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പോ സ്പോറോ പൊളനിൻ ഓക്കെ ഇനി ഇന്നർ ലെയർ എന്താണ് ഇൻറ്റൈൻ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സെല്യൂലോസ് ആൻഡ് പെക്ടിൻ ഓർത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൽ ലെയർ സ്പോറോ പൊളനിൻ കൊണ്ടും ഇന്നർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൈൻ ഏതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്യൂലോസും പെക്ടിനും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ രണ്ട് വാള് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനുണ്ട് ഇനി ഈ മെച്യൂർ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്യൂർ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടാവും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടാവും വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് റിസർവാണ് അപ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലോ ഈ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് പിന്നെ മൈക്രോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് റിസർവ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ടേംസ് ഒക്കെ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇനി പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ പീരിയഡ് ഫോർ വിച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റീറ്റെയിൻ ദർ എബിലിറ്റി ടു ജെർമിനേറ്റ് അതായത് വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീഡൊക്കെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സീഡ് എടുത്തുവെച്ച് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് നോക്കി ആ സീഡ് മുളക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി പോയി എന്നാണെന്ന് അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണെന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പീരീഡിനെയാണ് പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില വേരിയബിൾ എന്തെന്നാ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് വാരി ചെയ്യും എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനും ഒരുപോലെ അല്ല ചിലത് ഒരു മാസം മാസം കഴിഞ്ഞാലും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ചിലത് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ചിലത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ല പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്താണ് പിന്നെ ചില പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് നമ്മൾ അത്ലറ്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനായൊരു എനർജി സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില
മറ്റത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് മേൽഗാമിൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓവായിട്ട് ഫ്ലൂ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും മറ്റത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എവിടെ എംബ്രിയോ സാക്കിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഫ്ലവറിനകത്തുള്ള മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയാലും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയാലും നോൺ മൊട്ടയിലാണ് അല്ലേ അവർ രണ്ടാളും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മൊട്ടയിലും ആണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടിനും ടുഗതർ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ സിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പോളിനേഷൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് മെൽഗ്യാ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിലാണ് അതിനി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തണം സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ അത് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷനാണ് പല മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാന് അവിടെ പോയി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസിന് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷനാണ് എന്ത് ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയും ഓട്ടോഗമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള ആൻതറിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എത്തിച്ചേരും ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും മെയിനകത്ത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേമനും ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആന്തർ ഡെഹിസൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ തന്നെ വന്നു വീഴണം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റേമനിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് വരുന്നുള്ളത് റെയർ ആണ് ഈ സം ഇതിന് ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ എന്ത് വേണം ഒരു സിങ്ക്രണി വേണം എങ്ങനെയാണ് പോളൻ റിലീസിനും സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റിവിറ്റിക്കും അത് കറക്റ്റ് ഒരു സിങ്ക്രണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വയോള ഓക്സാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ കമലീന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലെല്ലാം കാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സാലിസ് വയോള കമലീന എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കാസ്മോഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലവറും ഉണ്ട് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലവറും ഉണ്ട് കാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ എന്താണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആൻതേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ എക്സ്പോസ്ഡ് ആൻതേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും കാസ്മോഗ്യാമസിൽ ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസിൽ എന്താണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് തുറക്കുകയില്ല എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും എന്താ ആൻതേഴ്സ് എന്ന് വീഴുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ തന്നെ എത്തുന്ന പോലെ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് കാസ്മോഗ്യാമസും ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസും അപ്പം ഇത് ഓട്ടോഗമിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയ്റ്റണോ ഗമി അതുപോലെ തന്നെ സീനോ ഗ ഗമി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗെയ്റ്റണോ ഗമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ സെയിം ഫ്ലവറിൽ സെയിം ആന്തറിൽ നിന്ന് സെയിം സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് വരണം സോറി സെയിം ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് വരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ വേണ്ട സെയിം പ്ലാന്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻതർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരേ ഫ്ലവർ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഓട്ടോഗമിയിൽ സെയിം ഫ്ലവർ തന്നെയായിരുന്നു സെയിം ഫ്ലവറിൽ ആന്തർ സ്റ്റിഗ്മ ആയിരുന്നു ഇ
പോളങ്ക്രെയിൻ ആ സ്റ്റിഗ്മയിലേ കെത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം ഒവ്യൂൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് സിംഗിൾ ഒവ്യൂൾ ഇൻ ഈച്ച് ഓവറി ഓരോ ഓവറിലും ഓരോ ഒവ്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു കൂട്ടം കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വീണാലും അവിടെ ആ പോളങ്ക്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തിയിട്ട് പൊളിനേഷൻ നടക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ പൊളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടറാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പോൾ പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടറും പോളിനേഷൻ ബൈ വിൻഡ് ഒക്കെ പിന്നെ പോളിനേഷൻ ബൈ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സെൽഫ് പോളിസിനേഷൻ ഈ പോട്ടോ ഗമ്മിയിലൊക്കെ അതായത് ആ പ്ല ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ കാലം നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങും അതിനാണ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മെത്തേഡാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കുറേ കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നല്ല നമ്മുടെ എന്താ ഈൽഡ് കുറയുക പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കുറേ കാലം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാനേ പാടില്ല എന്നല്ല സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്ത് നടക്കണം ക്രോസ് പോളിനേഷനാണ് അവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ പുതിയ ക്വാളിറ്റീസ് അതിനകത്തേക്ക് വരും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആന്തേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ മെച്ചർ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ആന്തർ മെച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോളങ്ക്രെയിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റിഗ്മ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ പോളിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും പോളിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഇനി ആന്തർ മെച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് അതിനെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പോളങ്ക്രെയിൻസ് അങ്ങ് അപ്പടങ്ങ് നശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മ മെച്ചർ ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് പോളങ്ക്രെയിൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള പോളങ്ക്രെയിൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് ആന്തേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ മെച്ചർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് രണ്ട് ഓരോ ഓരോ സമയത്തായിരിക്കും ഓരോന്നും മെച്ചർ ആവുന്നുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൺഫ്ലവർ ഇന്നത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ വെക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓട്ടോ ഗ്യാമിയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് പൊളിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാമെന്ന് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ പോളിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പോളൻ സ്റ്റേമൻ മേലെയും സ്റ്റിഗ്മ താഴെയാണെങ്കിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് താഴോട്ട് വീഴുക ഇനി ഇതിന് പകരം സ്റ്റേമൻ താഴെയും അതായത് ആന്തർ താഴെയും നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ മേലെയാണെങ്കിൽ പോളം ഗ്രെയിൻസിന് ഒരിക്കലും മേലെ പോയി വീഴാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഡാൻതർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് പിന്നെ ചില പ്ലാൻസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഡു നോട്ട് ജർമിനേറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ചില പ്ലാൻസിൽ എന്താണ് സെയിം ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മക്കകത്ത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി മൊണീഷ്യസ് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ പ്ലാ പ്ലാന്റിന് ആ ഫ്ലവറിന് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഡു നോട്ട് ജർമിനേറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് 
ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇനി കൗ മിൽക്കിലും ബഫലോ മിൽക്കിലും ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് കൗ മിൽക്കിലെ എന്തെന്നാ പി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബഫലോ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പി എച്ച് ആർക്ക് കൂടുതലാണ് ബഫലോ മിൽക്കിന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൗ മിൽക്കിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി എച്ച് കുറച്ച് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെവൻ്റെ അടുത്താണ് ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെ അസിഡിറ്റി വരുന്നത് സോറി പി എച്ച് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൗ മിൽക്കാണ് കമ്പയർ ടു ബഫലോ മിൽക്ക് അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്താണ് മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്താണ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് എന്ത് ഏത് ദിനം ആചരിക്കുന്നുള്ളത് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആണോ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആണോ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് അത് ആരുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നുള്ളത് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് റിലേറ്റഡ് ടു മിൽക്കാണ് മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആനന്ദ് എന്താണ് മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആനന്ദ് പിന്നെ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആനന്ദ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആനന്ദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് പിന്നെ നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി മിൽക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിൽക്കിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഷുഗർ ഏതാണ് ലാക്ടോസ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ആഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ആഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോളിഡ് സോറി മിൽക്ക് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്കിനകത്ത് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ ആണാറില്ലേ യെല്ലോ കളർ അത് എന്ത് ഏത് പ്ര എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കരോട്ടീൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കരോട്ടീൻസ് പ്രൊവൈഡ് യെല്ലോ കളർ ഓഫ് ദി മിൽക്ക് ഫാറ്റ് അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കസീനും വേ പ്രോട്ടീനും ഏതൊക്കെയാണ് കസീനും വേ പ്രോട്ടീനും ആണ് മേജർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇതിൽ കസീൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും വേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് എന്താണ് കസീൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും വേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് കരോട്ടീൻ ആണ് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് സോറി യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്ന നേരാണ് കസീൻ ആണ് കരോട്ടീൻ യെല്ലോ കളറും കസീൻ വൈറ്റ് കളറും കൊടുക്കുന്നു നോൺ കസീൻ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ കസീൻ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് വേ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ലാക്ടോ ഗ്ലോബുലിൻ ബീറ്റ ലാക്ടോ ഗ്ലോബുലിൻ ആൽഫ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ സെറം ആൽബുമിൻ ഇമ്മിനോഗ്ലോബുലിൻ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഇമ്മിനോഗ്ലോബുലിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇമ്മിനോഗ്ലോബിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേജർ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് കൊളസ്ട്രം കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആ മിൽക്ക് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ലാക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും ലാക്ടോസും ആണ് മിൽക്ക് ഷുഗർ ആയ ലാക്ടോസിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഈ ലാക്ടോസിലാണ് നമ്മുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് തൈരും നമ്മൾ പഠിച്ച
ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ലിപ്പേസ് പിന്നെ സാന്തിൻ ഓക്സിഡേസ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ലിപ്പേസ് സാന്തിൻ ഓക്സിഡേസ് അപ്പോൾ മിൽക്കിനകത്തുള്ള ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇനി മിൽക്കിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻസിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ എ ആണ് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ ഡി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത മിൽക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുക ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് ദ മിൽക്ക് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആഡഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഇല്ലതല്ല അതിന് പുറമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെയും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴോ തരേണ്ടതായിരുന്നു വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഗ്രേഡിങ് റോ മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൈസിങ് അതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ നമ്മുടെ സുവോളജിയിൽ ഒരു പാഠം കൂടി ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എളുപ്പമായിരിക്കും വായിച്ച ഒരു കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നടക